Okay, are we starting? Yes. Okay. As, as I'm talking about some of these technical standards, I forget sometimes that maybe I should describe how the test actually works, how it measures the value instead of just what is in the standard. So I apologize if I did not describe how a body box works, but Dr. Kwan says that he has done some of that for me. So, um, but so I appreciate it. And if I come back next year, maybe we talk about it more. Thì trước khi bắt đầu vào cái phần điều show này thì giáo sư nói đây đáng lẽ là là giáo sư nên bổ sung thêm có một vài slide giới thiệu về cái quy trình mình đo như thế nào. Thì vì ở đây thì mình chắc cũng không ai, không phải tất cả mọi người đều đo thì mình tưởng tượng ra được cái quy trình đo nó như thế nào thay vì mình nói về phần tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhưng mà trong lúc dịch thì mình cũng cố cố gắng là giải thích thêm một số cái điểm mà có lẽ là nếu mà mình không phải là người trực tiếp đo mà mình sẽ không hình, không hình dung ra được. Uh, the next test we're going to talk about is diffusion of the lung. It's a very easy test to perform, but it's complicated as far as what happens within the system and the analysis and everything else. So I make the analogy that it's kind of like Einstein's theory of relativity, a very small formula that has big impact, a very easy test that is complicated in how it's calculated. Um, thì đo cái DSO này cũng rất là đơn giản thôi. Giống như là Einstein mà làm cái thuyết mà tương đối là ơ bằng MC bình nó cũng công thức rất là đơn giản thôi nhưng mà cái cái tác động rất là coi như là khổng lồ đúng không ạ? Thì cái test này của mình đo rất đơn giản cái phần tính toán thì mình đừng quan tâm nhưng mà cái mình sẽ có mang được nhiều cái ứng dụng hơn, à, nhiều ứng dụng trên lâm sàng của mình. So what is diffusing capacity? It evaluates how well oxygen moves across the alveolar capillary interface. So it is just looking at or evaluating what takes place here at the alveolar capillary interface where gas exchange takes place. À, thì đo cái khuyết tán này, đo cái gì? Đo khuyết tán này chắc chúng ta cũng biết ha. À, thì đây là cái mà mình đo cái việc mà cái một cái khí, đại diện mình muốn đo khí oxy. Nó được trao đổi qua cái màn phế nang mau mạch và có phế nang như thế nào, qua mau mạch như thế nào để mà nó mình xem coi cái khả năng, cái trao đổi, cái vận tốc trao đổi cái màn như thế nào. Uh. Instead of using oxygen, we actually use uh, carbon monoxide. And so this is the product of the carbon monoxide that it's exposed to and how big a breath of that carbon monoxide that the individual takes so their lung volume. À uh, thì um, tại vì mình sử dụng oxy là cái mình muốn dùng thì mình sẽ sử dụng cái uh, CO, CO khí CO để mà mình thay thế cho cái oxy và cái CO này cái cái khả năng khuếch tán này nó sẽ ảnh hưởng bởi cái ngoài cái màng nó sẽ ảnh hưởng bởi cái lượng CO hơn nó lấy vào của cơ thể mình nó nhiều như càng nhiều càng. Đó là nó ảnh nó nó tỷ lệ với lại cái thể tích của cái phổi của mình. So what is the utility of this particular test? We use it to evaluate abnormalities or what takes place at that alveolar capillary interface. So anything that affects the lung parenchyma, we would want to evaluate the diffusion uh, effects of that disease. À, thì cái này cái chỉ định nó làm gì thì mình thấy rằng bất kỳ một cái bệnh nào mà ảnh hưởng tới cái nhung mô phổi à, thì mình có thể sử dụng cái DSO này để mà mình đánh giá cái tác động của nó. So all of the osses, pulmonary fibrosis, asbestosis, silicosis, anything that affects the lung parenchyma, we want to use this test to evaluate the effect of that. À, thì chúng ta sẽ thấy rằng bất kỳ cái bệnh uh, nhu mô bất kỳ bệnh mà bệnh phổi uh, mà cái oxit chứ oxit như là fibrosis hoặc là uh, apoptosis thì mình có thể sử dụng để mình đánh giá lượng giá để theo dõi. 
We also use it in the evaluation or follow-up of emphysema or cystic fibrosis to differentiate it from other COPD uh, types of diseases like bronchitis and uh, uh, uncontrolled asthma versus emphysema and cystic fibrosis that actually damage the lung parenchyma. À. À và chúng ta thấy là ngoài ra thì mình có cái à, về cái đánh giá mình có thể sử dụng để mình đánh lượng giá và mình theo dõi cái à, khí phế thủng ở trong cái CBD hoặc là lượng giá những cái bệnh lý về mạch máu phổi, như là tăng áp động mạch phổi, à, thuyên tắc phổi vân vân. We also remember that this is the alveolar capillary interface and so it can be used in the evaluation of diseases that affect cap capillary or pulmonary vascular or pulmonary blood flow so pulmonary pri primary pulmonary hypertension pulmonary emboli and pulmonary edema can also be evaluated à, thì mình thấy rằng uh, cái uh, đo cái khuyết tán này thì nó là có hai phần là cái phần mà nhu mô phổi cái phần phế nang của mình và một cái phần khuyết tán của mạch máu của mình thì nó có thể lượng giá được những cái bệnh lý à, về cái mạch máu phổi của mình. It can also be used in the systemic diseases that affect the lung parenchyma like Wagner's or lupus or any of those diseases and also in the evaluation of the effects of medicine on the lungs like bleomycin or amiodarone. À, ngoài ra thì mình có thể sử dụng để mà mình lượng giá những cái biến chứng phổi của những cái bệnh hệ thống như lua bút, à, viêm đa khớp dạng thấp à, và đánh giá cái hiệu quả của cái vấn đề mà sử dụng cái hóa trị, à, những cái thuốc hóa trị hoặc những cái thuốc khác lên phổi. And other processes also. When I think about what happened in COVID, the European Respiratory Society and the ATS Society said Don't do pulmonary function tests because of aerosolization, right? Except for if you have to do spirometry and diff do diffusion of the lung. Those were the two main measurements that they said you could go ahead and still do. À, thì, à, à, một cái nói thí dụ trong cái thời gian mà bị à, cái đợt dịch Covid đó, thì mình thấy rằng họ khuyến cáo là không nên à, cái khuyến cáo mà là không nên dùng đo những cái thăm dò chức năng hô hấp trong trường hợp mà mình uh, muốn làm thì mình nên chỉ nên làm là làm cái hô ký và thứ hai là làm thêm cái DSO. So a, a very important test, spirometry to evaluate lung size and flow and diffusing capacity or diffusion of the lung to evaluate the alveolar capillary interface. À, thì mình thấy rằng cái câu chuyện chính của cái DSO là để đánh giá cái khả năng khuyết tán ở cái mạng phế nang và cái phần mau mạch. So the latest technical standard related to this test was published in 2017. Uh, và cái khuyến cáo mà uh, mới nhất uh, thì nó được xuất bản vào năm 2017. Và em nói thêm ngoài đó là cái đây là trong một cái CD họ cập nhật cái những cái khuyến cáo thì đây là cái mà DSO là cái làm đầu tiên, xong sau đó đến hốt ký, rồi đến cái phân tích, rồi mà mới nhất 2023 đó là cái phế thân ký. And just so you know, this has two different names associated with it. In the American community and in many parts of the world, it's called diffusion of the lung, so DLCO. In Europe, it's called the transfer factor of the lung, So you'll see it written as TLCO. Um, the document itself labeled it DLCO because there was more evidence, more published articles uh, related to the term DLCO versus TLCO. But you will see it described in both ways depending on where the literature is published from. Uh, but... Uh, khi mà mình uh, cái này đây cái là nói về cái thuật ngữ của mình thì mình nói là DLCO, DLCO hay là TLCO là à, thì DLCO là của Mỹ dùng và à, một số phần của thế giới còn TLCO là cái của châu Âu họ làm à, T 
T là trend là trend và factor là cái yếu tố à, dịch là cái yếu tố chuyển đó tại vì đối với họ người châu Âu á thì thấy là ngoài cái việc mà khuếch tán của cái màng phế nang mau mạch thì còn CO còn phải kết hợp với lại cái hemoglobin cho nên họ không không dùng là từ diffusion mà họ dùng là à, cái transfer factor là cái tối chuyển nhưng mà trong cái khuyến cáo 2017 thì họ à, thống nhất là họ dùng DLCO là khả năng khuếch tán của CO là tại vì cái số lượng bài báo mà sử dụng cái thuật ngữ là DLCO trên cái được xuất bản đó, thì nó nhiều hơn là cái số lượng bài báo mà dùng mà TLCO cho nên là cuối cùng là thống nhất là dùng cái TLCO So as far as the test itself, um, there are factors that affect the test results. And so they need to be controlled. So I will just go through what these are in subsequent slides. À, và à, đây là những cái hướng dẫn mà cho bệnh nhân để thực hiện. Thì khi mà thực hiện thì mình sẽ phải có cái phần kiểm soát chất lượng. Thì à, tôi sẽ nói ở những cái slide sau. But one of the things that would affect the ability of carbon monoxide to cross the alveolar capillary interface is if the hemoglobin molecules were super saturated with oxygen and or there was oxygen interference within the lungs. So in order to do this test, if they are on oxygen, they need to be taken off oxygen if it can be done safely for about 10 minutes before they do the test. À, và có một cái điểm quan cần quan tâm đó là à, do cái oxy thì nó sẽ cạnh tranh với việc gánh hemoglobin của cái CO đó. Cho nên nó là khi mà cái người đo cái DLCO này thì nếu mà họ ngừng được cái oxy trên 10 phút thì mình cho ngừng và mình mới đo được. À, nếu mà ngừng 10 phút mà an toàn nha, còn nếu không thì có thể là mình không đo cho cái người người này. Now, as far as things that should be withheld, so people are instructed not to do this because there is, we're using carbon monoxide to evaluate the alveolar capillary interface. They should not smoke the day of the test because that carbon monoxide, if in the blood, will affect the results. The relationship is about one to one. So, so if someone has a carbon monoxide value in their blood of 10%, it'll affect the answer by 10%. Uh, và một điểm lưu ý nữa là uh, khi mà đo cái DLCO thì mình không được hút thuốc lá trong cái ngày làm test vì hút thuốc lá mình thấy có thể làm uh, tăng cái CO trong máu uh, và nó làm ảnh hưởng đến cái kết quả cái việc có CO trong máu ảnh hưởng đến kết quả đo và cái kết cái tỷ lệ ảnh hưởng này là một một thí dụ như là có 10% CO mà gánh thêm mucobi thì nó sẽ làm giảm cái khả năng khuếch tán đến 10%. So at our institution we actually give the patient the pre-test instructions. So just like if you were going to have a fasting glucose the next day You tell the patient, you know, don't have anything to eat after midnight and certainly no sugars. So just like with this test, you give the patient instructions beforehand. À, và chúng ta thấy rằng à, khi mà làm test nào thì mình cũng cần phải có hướng dẫn. Và đây là một cái ví dụ, một những cái hướng dẫn, những cái chuẩn bị bệnh nhân mà mình cần phải đưa cho bệnh nhân để mà bệnh nhân chuẩn bị um, biết làm những cái gì và cần những cái thuốc gì ngưng sử dụng những cái thuốc gì được sử dụng. So maneuver performance is related to and I will go over these slides very briefly, but it's related to taking a deep breath of the test gas and doing that very rapidly, holding that test gas in your lungs for a given amount of time and then exhaling that test gas. À, thì đây là cái cách mà mình thực hiện cái test thì về cái nguyên tắc của mình thực hiện test đó à, thì chúng ta sẽ thấy là mình sẽ thở bình thường, năm sau đó thì sẽ thổi thở ra hết. À, thở ra hết tới tới AV, tới, tới, tới à, thở ra hết tới thở tới khí cạn, xong sau đó hít vào hết sức à, và sau đó nín thở. 
thì đó là cái quy trình mà mình làm đo một cái um, DOCO. So if I'm going to fill my lungs with a test gas, I have to blow all my air out first and then take the deep breath of the test gas, right? If I have severe COPD, blowing all my air out might take a significant amount of time. They want that period of blowing all your air out to be no more than 12 seconds worth of time. Và chúng ta thấy rằng để mình hít khí vào thì nguyên tắc là mình phải thở ra. Thì khi mà thở ra như vậy người bình thường thì không sao. Nhưng mà bị COPD đó thì có thể sẽ thở, thở ra thời gian nó dài hơn. Nhưng mà cái tiêu chuẩn kỹ thuật là mình sẽ không được thổi ra đến AV quá 12 giây. And then when you breathe that test gas in, you don't want to do it slowly and take a long time because it's going to calculate the exposure in the lungs and how much is transferred into the blood. So you want to do that pretty rapidly all the way up to the top. So we set the time at four seconds. But most of us would breathe within a second or two seconds at the most. But we want to make sure they do that rapidly. So we say it has to be done within four seconds. Và tiếp theo khi mình thở ra xong rồi thì mình phải hít vào, mình hít cái khí mà test vào khí cái test cái, cái khí mà cái hỗn hợp khí mà có dưới CO vào đó thì mình thấy rằng mình cần phải hít vào thật là nhanh để mà mình đạt được cái việc trao đổi tốt nhất. À, còn nếu mà mình hít chậm thì um, nó hơi lâu nó sẽ ảnh hưởng cái kết quả và mình thấy rằng à, thì hầu hết chúng ta thì mình khi mình hít vào thì nó chỉ hít vào khoảng 1 giây thôi, 1 đến 2 giây. Còn à, nhưng mà cái tiêu chuẩn kỹ thuật thì vẫn cho phép là à, Thích khi mà hít vào thì hít dưới 4 giây. Now we want to make sure that you take a deep breath of the test gas. So we compare your other measurements of your vital capacity and we say you need to take at least 90% of that. So we're making sure that you're filling your lungs with the test gas. À, và khi mà mình hít vào á, thì ngoài việc hít nhanh ra mình còn phải hít sâu nữa thì hít sâu nó được biểu hiện tại vì mình cần hít đủ khí vào đó thì nó được biểu hiện rằng mình phải hít 90% cái dung tích sống trong cái lần hít đó thì xem như mới là đạt mình hít đủ cái lượng khí vào trong phổi của mình. So the target is 90% of your vital capacity, but if by chance you get to only 85% but you have very repeatable measurements of your VA value, then that's also usable information. À, trong cái trường hợp mà không hít được 90%, mà chỉ hít được à, khoảng 85% trở lên. Nhưng mà nếu mà mình có cái VA, VA đây là là thể tích phế nang, chứ không phải thông khí phế nang, thể tích phế nang, thì nếu mà nó có tính lập lại trong cái khoảng mà thấy là trên 200ml hoặc 5% đó, thì cái đó, cái những cái lần hít đó, thì vẫn xem như là có thể sử dụng được để xem mình tiếp nhận được. Then the breath hold time. Once you take that deep breath in, you have to hold your breath. And the entire calculation of the breath hold time needs to be within 10 seconds plus or minus 2 seconds. So 8 to 12 seconds. Và tiếp theo nữa là cái thời gian mà à, nín thở thì cái thời gian nín thở của mình nó sẽ là khoảng tầm 10 giây, 10 giây uh, 8 đến 12 giây. Uh, cái thời gian nín thở này để mà mình có thời gian cho cái CO nó khuếch tán vào và để mà mình có thể tính toán được. Như vậy thì mình thấy là khi mà đo DOCO mình sẽ thấy rằng cái người này thở bình thường vài lần, sau đó thở ra và bắt đầu hít vào thì hít vào thì sẽ hít vào cái hỗn hợp khí của chiếc CO, hít vào đến tối đa và sau đó thì sẽ nín thở từ 8 đến 12 giây. So you take a deep breath of the test gas and then a balloon or a shutter or something closes off so that it will help you hold that air in, right? But you don't want to push against it or you don't want to take a deep breath against it while that shutter is closed because that will affect pulmonary blood flow. Uh. Và chúng ta thấy rằng khi mà mình hít vào xong rồi nó đóng cái màn lại thì mình sẽ cái màn chậm nó đóng lại. Nó đóng lại như vậy thì mình đóng lại như vậy để mà nó làm ảnh hưởng tới cái việc mà à, cái lượng máu lên đến phổi. Thì mình nếu không đóng vào mình cứ mình 
nó sẽ làm mình dao động nó thì cái lượng máu lên phổi nó sẽ thay đổi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái DSO của mình Now you must also remember that the breath hold time includes about 70% of inspiration and the amount of time you're holding your breath and a little bit of exhalation because you still have gas in the lungs. So if I set my system to hold the breath for 10 seconds, it will actually calculate a value for breath hold time that's larger than that. So oftentimes people set their, their lockout time at maybe nine seconds because it's gonna do 70% of inspiration including a little of expiration to calculate your breath hold time. So if I set it at 10, it might be 12 and a half and then outside of that window. If I set it at nine, it might be 11 and inside that window. Uh, và có một cái điểm mà mình uh, cái này chắc là các bạn mà uh, kỹ thuật các bạn uh, điều dưỡng đo là quan tâm nhiều đó là cái thời gian mà mình gọi là thời gian mà uh, nín thở thì <cười> cái thời gian nín thở để mà tính toán với cái thời gian nín thở thực tế hơn nó sẽ khác nhau cái thời gian mà cho bệnh nhân nín thở thí dụ là 10 giây nhưng mà cái thời gian để mình tính toán đó để nó lại gồm có thêm hai cái yếu tố nữa đó là cái thời gian để mà nó sẽ gồm 70% phần trăm khoảng bảy thời gian bảy khoảng bảy phần trăm cái thời gian hít vào và uh, một nửa cái thời gian để mà mình thở ra để mà quát ra được một nửa cái thời gian nó sẽ cộng thêm hai phần cái phần nó vào cho nên nếu mà trường hợp mình lấy cái thời gian nín thở cho bệnh nhân nín thở là 10 giây thì cái thời gian này mà tính toán thực sự á, thì nó sẽ có thể lên đến 12, 13 giây chứ không phải là 10 giây thì mình thấy cái cái hình sơ đồ trên đây nè cái written holding time và cái thời gian cái bình nguyên á ví dụ chỉ có 10 giây thôi nhưng thực sự cái thời gian tính toán thì mình thấy là phía dưới là TBH á, nó sẽ dài hơn nó dài hơn cho nên nó có thể là mình chỉ chỉnh 8 giây, 9 giây thì khi mà à, cộng lại máy tính lại thì sẽ cái thời gian nín thở nó sẽ vẫn là uh, trong khoảng từ 8 đến 12 giây. So you'll notice that some of the slides are labeled as classic systems and some will be labeled as RGA or rapid gas analysis. In the older systems, you used to have to exhale into a reservoir that like a balloon or a tube or something like that And then the analyzers would take a sample of that gas and analyze it. In the newer systems, they have rapid gas analyzers, and you just have to wait until there's a plateauing of the of the uh, concentration where the measurement takes place. Uh, thì mình thấy trên đây cái, cái, cái Lexus system là cái hệ thống mà kinh điển. Uh, thì do là cái như vậy nè. Đây là cái hệ thống kinh điển là khi mà bệnh nhân thổi ra xong thì khi mà bệnh nhân bắt đầu nín thở xong sau đó bệnh nhân thổi ra thì mình sẽ lấy cái khí thổi ra đó để mình phân tích phân tích để xem coi cái điều số là như thế nào. Thì đối với cái hệ thống mà hệ thống mà uh, gọi là uh, kinh điển á, cổ điển thì nó sẽ cần phải uh, thu những cái mẫu khí đi vào trong một cái túi hoặc một cái ống xong sau đó nó, nó phân tích cái khí đó. Đây là gọi là hệ thống kinh điển của mình. Uh, phần lớn cái hệ thống nó sẽ sử dụng cái này và tuy nhiên thì có một cái hệ thống mới là hệ thống mà uh, rapid gas analyzer AGA AGA cái hệ thống này đó thì nó sẽ um, có sự khác biệt Can you the next slide? Oh, I was gonna just I'll go and explain these. Okay. Okay. All right. So this is a picture of a really old uh, classic system because it has the The bag, here, maybe I can get the dot to work. I don't know. It has the bag for collecting the system. You used to have to have a washout volume that was preset to get rid of dead space air. And then a sample volume that was preset. And that's the gas volume that was analyzed. Those are the classic systems. The new rapid gas analyzers, you just wait until the gases, both tracer and the carbon monoxide, reach a plateau. 
And it doesn't matter what the dead space volume was or the sample volume, they're irrelevant. You just have to reach a plateau of the gases. Uh, thì mình thấy đây là cái phần mà uh, nó khác biệt giữa cái máy mới và máy cũ. Thì đối với cái máy mà lexic, cái máy tinh đệ nó thì mình sẽ thấy rằng cái máy khi mà mình thấy mình phải quát a volume là mình phải rửa. Tại vì mình thấy khi mình thở ra thì đầu tiên là những cái khí thở ra là khí từ cái cái vùng mà dẫn khí trên. Và mình muốn phân tích đây là phân tích khí ở trong phế nang thì mình phải có cái quát a volume là cái thể tích mà rửa. Sau đó khi mà một đến một cái lượt mà đúng thì mình sẽ bắt đầu lấy cái phần thể tích mà mình gọi là thể tích uh, khí từ phế nang và mình phân tích đó là cái máy mà máy kinh điện cái máy nó sẽ có cái khuyết điểm là những cái người phổi nhỏ đó thì cái thể tích quát ao có thể nó không đủ không đủ cái lượng máu uh, lượng mà uh, cái thể tích khí mà lấy uh, mình có cái máy mới hơn cái những cái dòng sau này uh, đó là cái việc mà mình thấy là rabbit analyzer thì với cái hệ thống này đó thì mình sẽ không cần quan tâm tới quát ao volume như thế nào không cần quan tâm À, máy nó sẽ đo liên tục, đo gần như là đo theo thời gian thực luôn á, đo liên tục, liên tục, liên tục Và nó sẽ xem, mình sẽ xem cái dạng đồ, cái khí đánh dấu và cái carbon monoxide Đến khi nào mà nó đạt được bình nguyên, nó đi ngang qua nó không thay đổi nồng độ nữa Và đến cái thời điểm đó là cái thời điểm mà cái khí đó là được xem như là khí phế nang Và nó sẽ tự phân tích cho mình, thì mình sẽ thấy ở những cái người phổi nhỏ và đợi trẻ em Nó không hợp tác được thì nó sẽ đỡ, đỡ cực hơn cho mình trong cái việc mà mình phải sử dụng và Như là những cái hệ thống kinh điển So in a classic system, the minimum volume for washout for dead space air was 500 milliliters. The minimum volume for a sample analysis size was 500 milliliters. So it took at least 1.3 for a vital capacity to even get a measurement. With the new rapid gas analyzers, It doesn't matter the volume of air you have as long as you can reach a plateau. So you can measure diffusion of the lung in people with very low vital capacities. À, và chúng ta thấy rằng cái máy mà à, đối với cái máy cũ mà máy, máy cần phải lấy mẫu á, thì mình thấy rằng mình phải quét ao volume cái thể tích mà rửa mình tối thiểu là một nửa lít. Rồi cái thể tích lấy mẫu phải tối thiểu nửa lít nữa thì nó và mình như vậy thì cái dung tích sống nó phải tối thiểu phải lít ba là vì còn những cái hao hụt nữa thì như vậy mình thấy rằng à, nó sẽ rất là khó ở cái người phổi nhỏ còn trong cái này thì mình sẽ thấy rằng à, khi mà mình phân tích cái dạng mà nhanh như vậy đó cái cái máy mà nó phân tích à, à, nhanh thì mình thấy rằng nó cái người phổi nhỏ thì sẽ không phải lo nó cứ phân tích liên tục như vậy thôi so there are a few adjustments that we have to make or should make to the value based off of what we understand or know. À, và ngoài ra thì mình sẽ phải có những cái hiệu chỉnh à, để mà nó có thể mình phải biết là nó có thể ảnh hưởng đến kết quả. The first was is the hemoglobin. So if someone is anemic and or polycythemic, they're either going to have more sites or less sites for the CO to attach to. So we need to know someone's hemoglobin level in order to get a correct value. The systems default to normal values of 14.6 for men and 13.4 for women. If significantly different than that, then the test should be adjusted for either polycythemia or anemia. Thì thứ nhất là mình nói về hiệu chỉnh của hemoglobin. Thì đối với hiệu chỉnh hemoglobin thì chắc chắn bắt buộc là mình phải hiệu chỉnh rồi. À, nếu mình không nhập thông tin vào thì máy nó sẽ tự động xem như là cái người đàn ông có cái hemoglobin là 14.6, phụ nữ và cái à, trẻ bị thành niên nó là 13.4. Và nếu mà nó khác biệt nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều tới cái kết quả của mình. The technical standard says that the value should be adjusted, but I often get this question. How old can I use a hemoglobin value from and still adjust my results, okay? And essentially it comes down to essentially one to three months without active bleeding. 
So if you have a hemoglobin value within the last month or three months without active bleeding, you can still probably use that value to adjust. Some laboratories will actually measure a hemoglobin from a finger poke when they come into the laboratory. Others just look in the medical record. The rationale behind using maybe one month is the half-life of a red blood cell is about four months. Well, in one month's period of time, that may have changed by 15% based on that model. So then you'd still have 85% of your original hemoglobin. So in some cases, there's a rationale for a scientific rationale for using a value that it's that is one month old. À, thì chúng ta thấy rằng cái câu hỏi cũng thực tế trên tâm sàng đó là nếu mà mình phải hiệu chỉnh thêm một globin thì cái 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 uh, công thức máu của mình đó thì mình sẽ phải có thời hạn là bao lâu thì thường thì mình thấy rằng có thể là dùng từ 1 đến 3 tháng là tại vì cái đời sống hồng cầu mình là 120 ngày và nếu mà mình thấy là nếu mà cái kết quả của mình mà nó trong một tháng thì có khoảng đâu đó 85 phần trăm cái hemoglobin là vẫn còn à, là cái mà mình đã đo cái đây một tháng nhưng mà nếu đây là cái trường hợp mà bệnh nhân cái người đo mà không có bị à, chảy máu hay không có cái xuất huyết gì và nếu mà có thì à, tốt nhất thì mình nên đo luôn tại cái thời điểm mà mình làm một số cái cơ sở thì họ sẽ lấy máu tại cái thời điểm mà họ đo cái DSO và họ nhập cái thông tin thêm một cái này vào mình chỉ cần thông tin thêm một cái pin thôi không cần những cái thông tin khác uh, This is not in the technical standard This is professional or Professor Carl just at answering a question that I'm asked quite frequently so but it's not in the technical standard uh, Thì cái này thì, thì không phải ở trong cái khuyến cáo mà đây là Uh, cái cái như là cái phần mà của kinh nghiệm của giáo sư kẹt mà ông thường xuyên nhận được những câu hỏi là cái công thức máu của mình thì sử dụng được bao lâu? So altitude would also affect the answer because we're dealing with partial pressure of gases. Probably not a problem here because you're so close to the sea, but if you lived in the mountains and you were testing you would need to adjust the answer for that altitude. À, và cái cao độ thì cũng là một cái vấn đề. À, nếu mà chúng ta sống ở cái vùng núi cao á, thì mình cũng phải hiệu chỉnh. Còn ở Việt Nam của mình thì chắc là cũng không phải lo lắm tại vì phần lớn mình cũng chỉ là vùng đồng bằng gần mực nước biển thôi. Other factors, in particular, diurnal variation. So our values change throughout the day. We usually don't worry about this in a clinical scenario, but if you're doing research and you're using DLCO as an outcome measurement, then we typically include in the protocol that they are tested within the same two hour window, plus or minus two hour window during the day. So if they were tested initially in the morning, they're scheduled to come back in the morning. If they were tested in the afternoon, they're scheduled to come back in the afternoon. But these are when you're looking at minor changes over periods of time. So in research, we need to be even more precise. But in clinical testing, it's not necessarily needed as in research testing. Uh, and một cái yếu tố ảnh hưởng nữa đó là cái uh, thời gian À, thì cái DOCO này nó có thể thay đổi theo chu kỳ ngày đêm. À, thì trong cái nghiên cứu lâm sàng đó, thì nó sẽ quan trọng hơn tại vì mình cần phải cái kết quả nó chính xác nhiều hơn. Còn trên cái, à, mình sẽ có cái khung cửa sổ. Ví dụ như mình đo hôm nay buổi sáng, mấy 8 giờ, hôm sau cũng phải đo gần gần, nó cộng trừ 1-2 giờ. Còn đối với trên thực hành lâm sàng thì có lẽ thì mình cũng không đến mức là mình cần phải đo chính xác như vậy. Nhưng mà mình cũng phải biết được rằng cái DSO này nó có sẽ thay đổi theo cái chu kỳ ngày đêm. Another from this list is bronchodilators, the bottom one. It used to be stated not to do a bronchodilator before the test, but now it's actually recognized that can it can be an enhancement to the test and that some individuals who may not have been able to perform it if they take their bronchodilator 
they can perform the test. So in our laboratory, we would do spirometry, we would do bronchodilator, and while we were waiting in that time frame for the bronchodilator to get its full effect, we would do a diffusing capacity measurement. And then after diffusion, do the post bronchodilator spirometry. À, và mình thấy rằng có một cái yếu tố ảnh hưởng nữa đó là cái à, thuốc giãn phế quản. Thì trước đây thì mình thấy là à, họ khuyến khuyến cáo trước đây thôi đó là cái không có được dùng đo cái DSO này phải đo trước khi dùng thuốc giãn phế quản. À, tuy nhiên thì mình thấy rằng một số cái người thì dùng thuốc giãn phế quản vô thì nó sẽ hỗ trợ có đo được tốt hơn, bệnh nhân có thể thực hiện được. Và tại cái Mayo Clinic đó, à, thì à, họ sẽ làm cái hốt ký sau đó thì họ sẽ dùng thuốc chén phế quản sau đó thì trong khi mà thời gian chờ cái thời gian mà thuốc chén phế quản có tác dụng á, thì họ sẽ đo cái DSO này. So this is what the test looks like. Just nice easy breathing. We have the subject then blow their air out. Take a deep a rapid deep breath of the test gas. Hold their breath over that period of time that you set the value for and then exhale. So a very simple maneuver that they just need to, you know, take a deep breath of the test gas, hold it and then blow it out. À, và mình thấy ở đây đây là cái quy trình mình làm test ha. Đó mình thấy cái như cái giãn đồ đó thì thở vài lần bình thường, xong rồi thở ra hết đến cái dung tích cạn, xong rồi hít vào và nín thở, xong rồi thở ra nhanh. Uh, you should allow about four minutes in between the tests, but if you have a rapid gas analyzer, you just need to make sure that the test gas goes back down to baseline before you do it again. But in general, because you want the gas to wash out of the lungs, right? In general, in between every maneuver, by the time the patient is ready, by the time the system is ready, It's typically about four minutes in between maneuvers anyhow. Thì giữa cái test mình nghĩ bao lâu thì mình sẽ nghĩ khoảng 4 phút. À, nếu mà mình dùng cái hệ thống mà phân tích khí nhanh đó, thì có thể là mình chỉ cần chờ cái khí nó trở về bình thường là mình có thể đo được rồi. Nhưng mà tóm lại thì những cái hệ thống khác nhau đó, thì để mà mình cái máy nó khởi động, nó khởi động chu kỳ mới, bệnh nhân nghỉ ngơi, vân vân thì nó cũng mất khoảng 4-5 phút. Coi như bệnh nhân cứ ngồi đó thời xong rồi cứ chuẩn bị từ từ thì cũng phải 4 5 phút sau là mình sẽ đo cái lần tiếp theo. Uh, the maximal number of maneuvers that you can perform is set at 5. And I often get the question, this once again isn't in the technical standard, but I get the question because they ask, what is in the test gas? Well, there's a little trace of carbon monoxide. Will it give me CO poisoning? And the answer is no. Even if you do a maximum of five maneuvers, your CO, your carboxyhemoglobin, might go up by 2%. Và mình sẽ thấy rằng đối với DSO thì mình thực hiện tối đa là 5 lần. Và cái câu hỏi hay gặp, uh, chắc tay hỏi thôi chứ mình chắc không hỏi đâu. Uh, là khi mà cái khí nó có cái gì mà đưa hít vào, thì nó có khí CO. Thì khí CO này nó có làm ngộ độc không? Thì mình nói là sẽ là không. Tại vì mình có làm hết 5 lần đi nữa thì cái có thể tăng thêm cái HBCO nó chỉ có 2% thôi. So there is an acceptability criteria which includes taking that deep breath to 90% of predicted and there's a repeatability criteria. There has to be at least two maneuvers that are repeatable within two units of one another using millimeters of mercury and in vietnam uh you do use millimeters of mercury in some parts of the world they use si units so kilopascal and that repeatability is one unit uh, thì cái sự khác biệt thì mình thấy rằng để mà đo dioxo mà đạt chuẩn thì đã đo hai lần và phải đo hai lần đạt chuẩn và hai lần đó thì nó phải uh, trong cái khoảng là hai đơn vị nếu mà chúng ta sử dụng Uh, 0.67 yeah. uh, sử dụng cái đơn vị là mm thủy ngân còn nếu mà dùng cái SI kilopascal nó thì mình sẽ thấy rằng nó sẽ là 0.67 trên là cái khoảng giữa hai cái lần tiếp nhận đó phải trên là cũng khá là hẹp á. There's also a grading score 
once again, not necessarily for the operator, but for the physician who's looking or interpreting the data that they have confidence that this represents the patient's true value. À, và ngoài ra thì mình cũng sẽ có cái phần gọi là à, phân cái mức độ mà cái tích lượng của cái test ha, để cho cái bác sĩ đọc kết quả mình có thể xem được. The data is reported in STPD instead of BTPS. No relevancy necessarily. Uh, the units can either be in milliliters per minute per uh, millimeter of mercury or in millimoles per minute of KPA. The relationship, just so you're aware, is about three to one. So if it's reported in SI units, it will be three less than if it's reported in millimeters of mercury. So a TLCO of 10 in SI units, if you're reading European literature, is equal to a DLCO of 30 in millimeters of mercury if you're reading literature from the rest of the world. À, và cái đơn vị nó thì nó có hơi rắc rối cái chỗ này ha. Mình cũng khi mình đọc mình cũng lưu ý cái phần đơn vị. Nếu mà mình tính đơn vị là mm thủy ngân hoặc là đơn vị kilopascal nó sẽ khác nhau. Nếu mà mình coi là đơn vị kilopascal thì mình phải nhân 3, nó nhớ nhân 3 thì nó sẽ ra là đơn vị là ml. Ví dụ như là 10 ml nếu mà mình 10 ml à, xin lỗi 10 cái theo cái hệ mà bác, bác cái SI mình coi châu Âu á thì mình phải nhân 3 lên là 30. Chứ nhiều khi mình nhìn cái kết quả thấp quá thấy có 3 4 5 cái mình tự ông này bất thường nhưng mà đó là cái hệ mà cái đơn vị cái hệ nó khác nhau thôi. Uh, we report the mean of two acceptable maneuvers. So in this example here The first test is 32 in millimeters of mercury. The second test is 30.5. They're within two units of one another. They're both acceptable. So the reported value is the mean of the two of them, 31.3. Và mình lưu ý là khi mà cái kết quả mình báo cáo thì mình không báo cáo kết quả lớn nhất như hốt ký hay báo cáo trung bình gì đó giống như là cái phát thanh ký mà ở đây mình báo cáo giá trị trung bình của hai cái lần đo của những cái lần đo mà đạt chuẩn và có nhất lặp lại báo cáo là báo cáo giá trị trung bình. Uh, there is a table that lists the variables that they would like to see on a report. I'm not going to go through them all, but there is a table that shows what the ATSCRS believes needs to be reported. Và đây là cái bảng mà nói những cái thông số nào cần phải có trên cái mẫu kết quả của cái DLCO để mình có thể xem mà mình yêu cầu nếu mà cái của mình còn thiếu thì mình yêu cầu để mà đưa thêm vào. Uh, the recommended predicted set is the GLI predicted set that was published in 2018. Uh, once again, we'll review this more this afternoon, what this means. À, và cái kết chỉ số tham khảo thì mình sẽ dùng chiêu ai chúng ta sẽ nói vào buổi chiều hôm nay and I think we can skip those as far as in whoop, I'll go back as far as interpretation of the data in grading the degree of abnormality in 2005 it was based off of percentages and to be consistent With the 2021 interpretation scheme, the new grading, whoa, whoa, whoa. the new grading is based off of Z scores. Mm -hmm. And we'll have a discussion about Z scores this afternoon also, but still just three levels, mild, moderate, and severe. And of course, normal. Uh, và uh, đối với cái DSO thì mình cái phân cái mức độ này thì uh, cái tiêu chuẩn 2005 cũ thì mình dựa vào cái phần trăm 40 60 à, 40 60 còn đối với cái tiêu chuẩn mới thì mình thấy là sẽ dựa vào yes score à, yes score là trừ 1,65 trừ 2,5 và trừ 4 để mình phân cái mức độ là là nặng nhẹ hay là trung bình hay là bình thường so in summary uh, if you have a rapid gas analyzer system and most uh, systems that have been manufactured or purchased within the last five to 10 years 
would have rapid gas analyzer systems in them. You don't have to have a specific washout and or sample volume. You just look for a plateau of the gases. If you have a classic system, then you do have to be concerned about a dead space volume, a washout volume, and a sample volume. À, và để tóm tắt lại, thì chúng ta thấy rằng à, cái hệ thống mà à, phân tích khí nhanh này đó, nếu mà cái máy mình mua khoảng à, gần đây, khoảng năm, khoảng năm năm đổi lại đây đó, thì nó thường thì cái những cái máy đó nó sẽ sử dụng cái hệ thống này. À, thì nó thì nó tốt rồi mình sẽ thấy là mình chỉ cần xem cái bình nguyên mà mình đo còn trường hợp mà mình dùng cái máy cũ thì mình sẽ phải quan tâm đến cái thể tích mà rửa cũng như là cái thể tích mà lấy mẫu the target deep breath is 90% of the vital capacity measured but usable is 85 if the VAs are repeatable à, và cái khi mình hít vào đó, thì mình hít vào 90 phần trăm của cái dung tích sống À, mình có thể sử dụng với 85% trong trường hợp mà cái giải thích phế nang nó lặp lại. Uh, there is a tighter repeatability criteria. In the 2005 statement, it was three units. In this particular updated statement, it's two units. So, a new repeatability criteria. Và mình nhớ cái tiêu chuẩn mà lặp lại mới 2017 đó là chỉ có lặp lại trong hai cái đơn vị thôi. Tiêu chuẩn cũ là lặp lại ba đơn vị. And then, of course, uh, a recommendation to use the GLI predicted set as your reference equation. Và cuối cùng thì mình sẽ sử dụng GLI là cái bản mà uh, cái bản mà giá trị tham khảo cho DLCO. So that is about diffusion capacity and the technical standard. We're going to go over about calibration, about uh, verification in this next lecture. I've included a lot of information, and so the slides are there and available to you. But as we go through these, I'm going to skip some slides and just go to what I think are the very important points uh, so that we make it through in a timely fashion but they will be available in the slide sets and I will just move past some of them, okay? À, và tiếp theo nữa thì mình sẽ đến cái bài tiếp theo đó là bài về đánh giá cái tích lượng của đo cái thể tích phổi và DLCO. Thì trong, uh, tôi sẽ nhấn mạnh một số cái điểm chính thôi. Còn những cái điểm khác thì mình sẽ có trong slide và chúng ta có thể uh, xem trong slide. 